Bueno, pues ahora estamos aquí en el exterior, que hace un día muy bueno, un poquito de levante, un poquito de viento, pero bueno, que vamos a hablar ahora, Juan, de, de los concursos, los concursos de canto. O sea, en este caso, nosotros en el club nuestro, en la asociación Club Marino y Chiclanera, pues hacemos, yo creo que uno de los mejores concursos de aquí de, de España, seguro, vamos. Traemos jueces de los mejores. Bueno, aquí se hacen, se hacen varios concursos muy buenos, no despreciando ninguno. No, no, por supuesto. Todos los concursos tienen su, su mérito y sus cosas, ¿no? Unos porque pueden más y otros porque pueden menos, según la categoría, pues, pero que los concursos todos tienen su, su encanto, todos. Con todos los jueces que venga, y sea español, <risa> sea italiano, sea lo que sea, todos tienen su, su eso. Lo que pasa es que, claro, una asociación como Chiclana, que es grande, claro. tenemos un club muy grande, tenemos muchos socios, tenemos mucha colaboración, como tú sabes, eh, traemos jueces que nos creemos que son jueces buenos, reconocidos por todos los aficionados. Este año, como ya tú bien sabes, posiblemente sí. tengamos tres jueces. Este año tres jueces, a ver viene si Peter Jory, lo podemos conseguir. Viene Peter Jory, José Iván Berger y Samuel Cor. Esperemos que salga éxito, que con el, te dicho, no es por meter más pájaros, que la afición no se cree que es por meter más pájaros. No, no, es para que... Más comodidad. Claro, más comodidad. Para que los, los criadores que vienen de afuera tengan más espacio para coger horas. Sí, para los tiempos. Ah, está. Porque en, en nuestro concurso, que yo me acuerde, bueno, tú me corríes porque yo llevo menos tiempo, viene gente de Bilbao, de Madrid, vienen criadores de... De Álava. De vienen, Álava. De... De Sevilla, de por Oroño, supuesto, de San Fernando, de, de todos los sitios. Viene, pr prácticamente vienen de toda España. Claro, la, la intención de poner, digamos, otro, otro juez más, otra cabina más para enjuiciar es que todas estas personas que vienen desde lejos que tengan un, un margen para los horarios, para poder elegir ellos los horarios. Porque yo creo que soy, somos, yo me incluyo, uno de los concursos que le, se le da prioridad a la gente de fuera sí. antes que a nosotros mismos sí, los socios. Normalmente se, se inscribe el concurso todos los que vienen de afuera. Y después nosotros, las plazas que quedan libres, las sorteamos entre nosotros. Ahí está, sí, que lo la, la, la otra vez. Los horarios los eligen los, los propios criadores que vienen de afuera. Claro. Lo que pasa es que si tú llamas antes, pues el horario está cogido. A mí me interesa para ese horario, pues ya está cogido por otro Claro, no, normal. Entonces, sí. hay que coger otro. Pero vamos, que son... Y los, los, el restante, pues lo sorteamos entre nosotros. Como tú bien sabes, sí, hacemos sí. una bolita, sí, bolita pompón, y... y cogemos cada uno el horario que nos, nos interese. Pero eso de, siempre lo estamos haciendo hoy. Y... Lo, como he dicho, lo de los tres jueces, para que los jueces también tengan más tiempo para escuchar los pájaros, que no tengas agobio, pues, pues, tengan un tiempo de pausa para sí, charlar, no, para tomar la un copa. Pájaro, venga, otro pájaro, venga, eh, otro pájaro. Este es más tranquilito. Que no, es por, que no es por el agobio, que la afición no se cree que es por el agobio de, de conseguir más pájaros. No, 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 no. Que ya te he dicho antes que es preferible la, can, la calidad antes que, que, antes que la calidad. calidad claro de la cantidad. Sí, exactamente. ¿Para qué queremos meter 600 pájaros si nos han metido bien metido, nos ha hecho las cosas bien hechas? No, no. Intentamos hacerlo lo mejor posible claro. y, como siempre decimos en todos los concursos, si alguien, tenga, <coughs> si alguien ve algo que tiene mejoría... Que se lo digan, que, lo que diga, no lo digan, sí, sí. Que si nos por nosotros hablar, que es verdad que hay mejoría, pues que hace. Y es que aquí no, no intentamos competir con nadie. No, 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 no. Te intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero no competir con nadie. No, no, okay. no. no. Nosotros no competimos con nadie, nosotros queremos hacer las cosas lo mejor posible y que los aficionados salgan contentos de aquí. Claro. No solamente ni por ganar, porque todo el que sabe esto, aquí no se gana dinero. En los concursos se le pierde no. el dinero. Es perder, porque tienes que pagar se, se el dinero por... Primero el desplazamiento al sitio, pagar por cada pájaro que quiere inscribir al concurso. Y realmente es lo que te lleva es la satisfacción tuya de que sí, tu pájaro ha sido el Hombre, segundo, el primero... El... Aquí lo que se trata es que tú vengas con dos maletas de pájaros y que te vayas satisfecho con lo que tú has hecho. Claro. O con, mira, pues me lo han tratado bien, los pasos han escuchado perfecto, claro. han estado lo mejor posible. Siempre estamos con una cosa que nos, nos duele mucho y, y, y tenemos que tenerla en cuenta. ¿eh? Esto lo hablo generalmente para toda la afición. Cuando están los pájaros recepcionando un sitio y están las gavinas enfrente, por favor, tenemos que mantener el silencio. Sí. Por, por, por el bien de todo. No es por aquel ni por ellos, por todos. Porque si estamos hablando y el juez está escuchando dentro, está molesto. Qué molesta, claro, que molesta. Entonces, nos da fatiga de llamar la atención a uno y a otro y a otro, pero no queremos que se enfade nadie, pero es una cosa que había que respetarla mucho. Sí. Y, yo, y yo me miento el primero porque yo también hablo igual que los demás. Yo, yo hablo como un... Yo no, ten, yo no tengo pila, yo tengo batería. Entonces, es una cosa que el, tenemos que tener en cuenta todo de hacerlo lo más silencio posible, 
Y si no podemos hablar allí, pues nos vamos a la calle, nos vamos a robar, nos vamos de aquí, hablamos lo que tengamos claro, que hacer. Claro, sí, pero dentro, mientras que estén enjuiciando, no... Es una cosa también. Esto de entrar y salir cuando no... No, no, no. eso no. También tenemos que respetar los 20 minutos del par, tenemos que respetarlo. Y si no te gusta lo que estás escuchando, pues aguanta que termine y te sale. Pero no sale que ya abra la puerta y cierre, porque el par, la, la claridad, esto, lo otro... Sí, que le puede cortar el, <risa> el canto, el momento... Es, son cosas que, si queremos hacer las cosas bien, eso tenemos que respetar eso. Claro. Y que yo sé que es trabajo, tío, que... Le cuesta a muchos creadores o nos cuesta a muchos creadores hacerlo, pero que algunos, ¿verdad? Que tú ya que me preguntes te contesto. Claro. Pero tenemos que intentarlo todos. Y de los concursos, pues ya digo, los concursos en España hay muy, muy buenos concursos. Muy buenos. Cada uno tiene su sistema, cada uno tiene sus cosas, todo es respetable. Cada uno lo hace de una forma, como te he dicho antes. No es que porque un, venga un, un juez verga es mejor un concurso que el otro. Claro, ¿no? No, 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 no. Aquí lo, la organización es, es todo. El juez. Unos serán mejores, otros serán menos mejores y otros serán más regular. Pero son jueces todos. Claro. Y cuando hay un juez español, la ventaja o la desventaja es para todos los criadores. Cuando hay un juez belga eh, o italiano, las ventajas y las desventajas para todo el mundo iguales. También es una cosa <coughs> que la estuve hablando yo con Manuel Campaña y lleva toda la razón del mundo. Los mejores concursos son los que se hacen con un juez. Con un juez. ¿Por qué? Porque... Todos los pájaros pasan por la misma persona. Eh, exactamente. Entonces, no habrá dos jueces similares. No, claro. No. Eso es imposible. Por muy bueno que sea, uno tenderá en un sitio y otro tenderá en otro. Para uno será un 5 y para otro será un 4. Para uno será un 7 y para otro será un 8. Eso no es indiscutible. Pero claro, si hacemos un concurso de un juez, concurso como Dos Hermanas, como Arfafá, como Murcia, o como... Cualquier de ellos, Málaga, ya, no voy a, porque no me voy a acordar de todo, Granada, ¿eh? que entran 300, 400, 380. Es imposible hacerlo. Si lo hiciera un juez, tendría que hacer una semana. Claro, es imposible. Entonces, esas consecuencias las tenemos que aguantar todas. Yo veo, y creo que somos todos los criadores, que vamos a los concursos con esa acción de que te vamos cuatro maletas y dos para un juez y dos para otro. Te toque las que te toque y ya está. Claro. Pero el mismo no te puede decir las cuatro maletas. De, por repartido pero que los concursos son todos todos tienen su, su encanto todos y lo bueno de esta afición por lo menos lo que yo me llevo de esta afición <risa> ya aparte de que cada uno disfruta con sus paros criando la, todo yo todos los momentos de la, de, de la temporada tiene su cosa buena lo, lo que no lo que me llevo yo es lo, las amistades que sí hombre las amistades darte cuenta que te metes en este mundo y conoces gente como tú bien has dicho claro, antes de, de toda España parte. y si vienen jueces extranjeros pues conoces parte del extranjero y si hombre, y a mí porque no sé si es por suerte o por desgracia yo me tiré tanto tiempo en Holanda claro. me defiendo con ellos en el habla no disfruto de ellos porque estoy hablando con okay. ellos estoy hablando ¿Cuánto, con... cuántos años ¿Llevas tú criando? Dijimos que era del 70. En el año 74. 74. En Holanda. En Holanda ya directamente. O sea que tú ya los pájaros... Porque tú siempre has tenido marinoides. Sí, yo empecé a criar... Yo me acuerdo cuando yo llegué a Holanda y me regalaron unos pájaros de verde. Yo tenía, una, yo tenía un piso con cuatro dormitorios, tenía un sitio suficiente. Y cogí no lo preparé. Vi a un intérprete y era aficionado a los marinoides. Y me dice, joder, ya que cría pájaros, cría pájaros de una raza, coño. Y te... Digo, eso con lo que es, y yo. Le dije, coño, vente para mi casa. Y fui a su casa, me enseñó el aviar suyo, me enseñó a la crianza, me explicó cómo se hacía, cómo no se hacía. De hecho, me regaló unas hembritas y me dio la dirección donde me tiene que escribir, cómo tiene que pedir las anillas. Me enrolló. Y fui al día siguiente donde tenía que, que inscribirme, que era un club, precisamente era. Club Malinois Beferbeck. Club Malinois Beferbeck. Beferbeck. Total, hablé con él, hombre, me inscribió, me dio, me mandó la anilla y me tocó un número que era número favorito mío, 713 de anilla. ¿El 703? Sí, era un número que me gustaba mucho. Total, ya empecé a criar pájaros allí, le compré a un gran criador que fue el que más me enseñó, que se llamaba en paz descanse Theo Fanson. Era un hombre muy buena gente. Y fui con mi señora a su casa a comprarle pájaros y me puso un equipo allí en una mesa. Es una torre. Me dice, ¿cuál te gusta? Digo, dice mi mujer, este. Y le digo, pues si podía, pues el mejor de los cuatro. El número 15, la mejor vida. La niña número 15. 
Qué memoria, madre mía. Me llevé que el pájaro, después le compré dos más, ya hice yo mi tinglao. Me ayudó un amigo mío chileno a hacer un armario de formica, para, para criar, que los tengo en alguna foto, algún día te lo enseñaré. No sé si tú lo has visto. Donde estoy yo con las barbas y el pájaro de allí criando. Total, que criaba 50 pajaritos. No era un sitio un museo, criaba 50 pajaritos. Y ahí estuve, pum, 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 pum. Gané muchísimos premios. El primer premio lo gané en el año 77. En el año 77. Ya gané el, los primeros premios. Hace que 40 mi, años ya. Que mi mujer se operó en Cádiz de Quister los Ovarios y le traje los trofeos para que yo lo viera. Y ya de ahí consecutivamente, por pues, todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Conseguí tener pájaros muy buenos, distintos a España, porque en Holanda no es España. En Holanda se mira más, se mira las aguas, pero también se mira mucho la parte baja del pájaro. La Benalí se mira muchísimo. Allí se ve un pájaros con mucha variedad de, de flautas, pájaros con dos y tres formas de metálico, yeah. pájaros con muy buenos choque roll, pájaros. Ellos no, no cuentan con el bolende, ellos dicen cloquende de Bateslag, no dicen rolende, cloquende de Bateslag. Y hay pájaros con bolende, pero ellos no lo tienen fuera de, de la planilla. Y como digo, ya cuando me vine a España, eh, tenía un loro que se lo regaló mi hermano. Un, a mi chiquillo y este italiano me hizo un porta y metí 36 canarios y un loro en el avión que yo dije como el loro le doy por decir pero tú vamos a la cárcel y pasó pero no tenía sitio cómodo para criar y estuve dos años sin criar aquí en Chiclana ya no y, y ya pues esta gente me calentaron me calentó tal que ya preparé un sitio y empecé a criar y hice el voladero hice esas cosas ya empecé a criar le compré unos pajaritos a a mi amigo Julio Coca Banda de Valladolid y reuní unos pajaritos y total y ya empecé, empecé hasta el día de hoy que me tenía que ver, cuando ya me quedé que dos me tenía que ver quedado sin par, ya estamos tranquilos <risa> no, no, que entonces no vea porque es que esto es un lío, tío, todos los días igual, todos los días igual es que esto es una pensión cultural, yo tengo que venir aquí todos los días todos los días, días todos los días, todos los días. Sí. esto es mañana y tarde, mañana y tarde si va a algún sitio, pues tiene que prepararle comida bastante para que mañana claro. cuando llegue lo tenga o tiene que buscar un compañero que venga, sí, que venga a echar cable y te... Pero que esto es una pensión... Pero vamos, te tiene que gustar y no te sí. gusta, no. Esto es... Y bueno, premio... Yo estuve con tu casa el año pasado... ¿El año pasado o no? Este año, no me acuerdo si fue a principio del año. No, el año pasado creo que fue. Echamos allí un ratito, muy bueno. Premio, trofeo, tiene de todas clases. ¿Con no. cuál de ellos te quedaría por, el, por algo especial? Que te, yo que tengo, sé. tengo un trofeo... Que te lo yo, voy a decir. yo creo que sé, que sé cuál va a decir. No, tengo un trofeo, tengo varios, pero tengo un trofeo que le tengo mucho cariño y se lo prometí y está prometido a un gran amigo mío, a José María Velázquez Valle, eh, que él no, no, había ni, no la ha conseguido, que es la Virgen de Barme, la Virgen de dos hermanas, en plata. Y entonces yo le dije a él, digo, la próxima que yo gane es tuya. No se ha podido ganar porque esto no es... Claro. No se ha podido ganar más, que si algún día la gano... Es suya. Solo puede ser sagrado que es suya. Vamos, que si llegara el día de mañana pasado, cuando fuera, y estuviéramos vivos los dos, él puede estar tranquilo que la Virgen de Barme es suya. Eso lo dije yo y eso va al cielo. Tengo varios trofeos, tengo las carabelas de huerva, las, te tengo decir, las, carabelas las carabelas de huerva las tengo repetidas. Preciosas. Tengo las girardas de Sevilla, las tengo repetidas, girardillos los tengo repetidos. De San Fernando tengo los mejores premios, de Jerez también tengo muy buenos premios. Mamá, tú lo has visto, premio allí sí. de, de dos sitios. De, sí. de Ciclana, pues, yo creo que de, desde que se está haciendo el concurso, creo que todos los años... Todos los años lleva, te lleva algo. Premio. Sí, algún premio, sí. Pero no es porque sean mis pájaros buenos, sino porque los otros son peores. <risa> <risa> eh... Y una cosa, ahora que, ahora que no nos está escuchando nadie y no nos ve nadie, ¿cómo es que hace un año así... <risa> Tiraste dos bolsas enteras llenas de trofeos porque no te cabía en la estantería que se iba a caer. Ya has tirado más, tirado más. Porque la mujer se mosquea. Porque allí en el rincón, cuando estuviste en el salón, hay un valle y una botella. Y el mueble estaba ya. Y aquello ya cada vez crujía más para abajo. Y ya la mujer fue, fue a limpiar por ese cabreo. O sea, tienes que tirar otro, pum, pum, y abrir con una bolsa grande. Y el lío tira allí, pum, 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 pum. Y llenó dos bolsas de esas grandes y el container, porque es que no sirven para nada. Porque si esa hubiese servido para dársela a cualquiera, ¿para qué? Pero aquí sí. ya viene con la placa, hay que quitar la placa, que... Tú sabes que eso es... Nah. Mellada de chorizo. Sí. Eso se le quita así que ya no sirve para nada. Y se dio, yo que sé las que ha tirado, yo ha tirado muchísimo. Porque yo siempre lo he dicho, que el mejor trofeo es el que le pueda servir al criador. Una jaula, 
claro. una maleta. Lo que estamos haciendo nosotros en el concurso, por ejemplo, ahora. Ya, ya que quiere que te diga, yo fui una vez a, a Villanueva de la Sirena, creo que ha sido los mejores premios que yo he ganado. Una paletilla, un morcón, un de, 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 de comer. hasta de chorizo, claro. el tocino, digo, coño, así se puede venir todo el año. una medalla o un diploma. A, a este concurso de pueblito la semana. Claro. Y venía cargado allí de, de Villanueva de la Sirena. Que, por ejemplo, este año, como he comentado antes, en el concurso nuestro, en este año pasado, se han dado cosas útiles, porque se han regalado maletines, maletines para por, transportar los por, pájaros, porteador. porteadores, yo creo, yo creo que son cosas que a la gente le, la, le hace falta. Hombre, claro, le... que no te tiene que gastar dinero. Claro. Allí en Villanueva de la Sirena, me acuerdo que estaba, lo considero un gran amigo mío, Carlos Panadero, y estaba audiciando cabello. Y entramos a escuchar unos pajaritos míos, y en particular había tres pájaros muy buenos, muy buenos, eran individuales. Uno no cantó, pero cantaron dos. Y le puso nueve en clo. Los pájaros maravillosos. Y cuando salí, salieron, allí tomando una copa y hablando, le dice Paco Cabello a, a Carlos Panadero. Dice, chiquillo, he escuchado dos pájaros y la tía está escuchando. Dice, ¿Qué es los pájaros, mi alma? ¿Qué es los pájaros? Y le dice, de Muría no son. Y dice, ¿dónde está? Y me llamó. Me dice, tú sabes que yo tengo una lista de los paros que yo he dado con nueve en clo y creo que estos son el 6 y el 7 desde que estoy diciendo paro digo Paco la masa tío, esos son los que he dado nueve en clo digo coño muy poco con los años que lleva y nada más que el tiempo creo que él dice ya te lo digo un día creo que es el 6 y el 7 ya no da más paro dice qué calidad de paro Muriano dice que bueno eran dos paros muy buenos muy buenos a qué fue cuando Peter Jory paró el concurso en Ciclana Ajá. para escuchar paro que te tenía que cambiar a escapar 53 sí. eran muy buenos paros que venían de esa línea, yo lo he dicho, de los pijeros. Claro, tú utilizas, como hemos estado hablando, la línea de Peter Jory, ¿no? Yo tengo de los criadores. Que creo que casi todos los criadores que hay del Malinoe tienen raza de todos los criadores, porque sí. no es que tengo una raza limpia. Yo tengo descendientes de los criel, Peter Jory, José Iván Berge, Shooter, Shooter. y, y Janssen. Yo tengo, de cinco criadores hay pájaros metidos ahí. No es, es una línea. No, no, pero tú de ahí vas jugando. Ah, no es una línea, es un... Sí, pero la línea de canto ya es tuya, de todos es, los años es, que llevas tú. Es una ruleta que claro. tengo ahí y voy metiendo lo que me va apareciendo. Tengo una línea mucho más abierta que cuando se sigue una línea o bien de Janssen o bien de Sute o bien que sea. Es una línea que se va cerrando porque a partir de los cinco años tú sabes que va cerrando. Claro, hay que final, a meter. tienes que meter refresca con sangre Entonces, de otro yo criador. Refresco, yo refresco con lo mismo que crió yo. Claro. Si no, si alguien me conoce, se dará cuenta que yo compro muy pocos pájaros. Habrá pocos criadores en, en España que yo la compro a pájaros. Mm. Si a, a alguno habré comprado, ¿no? Porque yo creo que otro gran amigo, como Rafael Mateo Bernal, y uno de los mejores criadores de España, que los demás digan lo que digan, pero para mí uno de los mejores criadores de España, yo creo que en el tiempo que llevo yo criando pájaros, de a comprar un pájaro a Rafael. Un pájaro. Yeah. Y era el número 34. Esto tiene que ser ya mm, cerca de 20 años. Cuando él vivía en la calle Arco, arriba en un piso, que tenía dos pisos. Es que la memoria que tú tienes es que usted, de verdad que es prodigiosa. Y me dijo, me dijo estas palabras. Dice, este pájaro es uno de los pájaros que yo tengo con los mejores metálicos. Y es verdad, efectivamente era un pájaro con muy buenos metálicos. Aquel pájaro se lo regalé yo ya a los años al difunto el Porringa. La Porringa. Para descansar y lo regalé. Y fitú. Y... Si te dio mental de algunos criadores que los ya le haya comprado un pájaro, pues te puedo decir también que la memoria mía es muy buena, como bien ha dicho. A Pedro García Gómez le, le compró una vez también un año un pájaro. También hace ya un montón de años. Sí, a cuatro criadores sarteados le ha comprado algo que me haya servido, no me haya servido, ya eso es sí, otra sí, cosa. Sí, no, no, eso ya después. Ya eso es otra cosa. Pero que no soy el criador que está todos los años comprando. Sí. No, 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 no. No porque no, no estoy en esa, en esa necesidad. Claro, no, claro. Porque yo llevo mi sistema de cría todos los años. Medio me defiendo, un año más, un año menos, porque esto no es dos y dos no son cuatro. Esa es la frase que me encanta a ti. En los pájaros, dos y dos no son, no cuatro. son cuatro. No, 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 eso, <risa> eso yo creo que no, no habrá ningún criado, además tú lo preguntas por ahí. Sí, 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 imposible. Que le saque esas matemáticas no existen. Imposible. Una hembra te saca cinco huevos, cinco crías, la siguiente pone dos huevos y otra no, las mata, es imposible. Y, y pues después, claro, en esto, como te ha dicho ahí adentro, en esto influye mucho. Tú coges un profesor. Lo echan en un voladero, ese profesor, el tiempo que está, porque 
en mi criterio yo creo que los pichones en 15 días están copiados. 15 días. 15 días están copiados. Entonces, tú metes un profesor, a lo mejor el profesor estos 14 o 15 días no, no está no. en su forma, sí, no tan, hace las cosas bien hechas. Está embolado, está intimidado. El, el pichón está... la está aprendiendo mal. Claro. Un pájaro cuando da un timbre, si no, si no da el timbre como debe de darlo, lo deja mal, el pichón lo está escuchando mal. Claro. Entonces, todo, eso, todo influye. Y... Y como te he dicho antes, es muy complicado. Es una muy complicado, muy complicada. Muy complicado, muy bonita, pero muy complicada. Por eso estamos aquí como estamos. Mm. Tantos años criando para esto. Pues ya tú dices antes que la den por culo, ya me voy a calentarme la cabeza, pero el gusano te come a ti. Yo voy a intentar ver el año que viene. Yo voy a intentar. <risa> claro. Y lo que intentamos mejorar, mejorar, mejorar. Esto tiene sus artes, sus bajas. Esto, como te he dicho antes, Rafael para mí es un gran criador, pero Rafael también tiene sus artes, sus bajas. Yo me acuerdo hace unos pocos de años. Venía Rafael con los mejores volentes que yo he escuchado en mi vida. Los volentes que se vaciaban los pájaros. Pero que era una maravillosa. Mm, anteriormente los volentes eran en los clubes, tenían unos clubes para el pájaro. Esto como te he dicho, dos y dos no son cuatro, un año sube, otro año baja y esto tiene sus cosas. Te hablo de Rafael, como te hablo de Pedro García Gómez, o como te hablo de muchos criadores. No es solamente. Yo por suerte los conozco a casi todos. Claro. Y todos tienen sus artes y sus bajas. Hay años que se aplican más, otros años. También depende del criador, del interés que se le ponga. Claro. Si yo no soy de esos criadores. Por ejemplo, hay criadores que se sienten en el voladero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde le dice la, la mujer que yo que el almuerzo se enfría y está allí con una de esos de agua para escuchar un pájaro que tiene una cosa fea. Yo no soy de eso. Yo digo, el que lo tenga que hacer lo va a hacer este yo aquí, no está yo aquí. Claro. Eso es, pero que... Es muy complicado, ¿eh? Es una pregunta que te quería hacer también, porque a mí me gusta mucho. Me iba, me, menos mal que me iba a hacer una nomás, pero me ha salido mucho. Al final el vídeo va a alargar, lo vamos a cortar y vamos a hacer dos o tres. Yo creo que hay. ¿Qué, eh, ¿Por qué? A ver, ¿qué opinas tú sobre que los malinois blancos no puedan participar en concursos? Cuando el malinois blanco es malinois, canta igual que el malinois Amarillo, incluso algunos mejor. Eso del pájaro blanco, eso trae mucha guita, porque eso se escucha muchas cosas por ahí. Y hay no, mucha pelea. Es un bastardo. Eso dicen que es bastardo. Es que es, es un bastardo. Pero claro, si pensamos en eso, el malinoy también ah, se cruce. Claro. Pero claro, se, se consiguió hacer una, una, una raza, raza, una línea y. En el blanco no se ha conseguido hacer una raza. El blanco está mezclado al malinoy. Porque si fuera así, se ha hecho una raza de blanco. No, no. El blanco se ha mezclado con el malinoy. Tú tienes tus malinoy. Y tú te, vas y te regalan o compras un pajarito malino y blanco y lo metes en unas hembritas y ya tú tienes pájaros blancos. Claro. Pero tú no tienes una línea de pájaros blancos. Tú has metido un pájaro blanco que no sabes de dónde viene. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. es muy complicado. Mm, reconozco que hay pájaros muy buenos blancos, que incluso mejor que los amarillos. Que, todo es que dan que, las mismas notas todo, que todo. de canto del malino. No, no, que puede ser mejor que un amarillo. Claro. Porque yo escuché una vez a, a, en Paz Descansi, Peter Simon, Dice que judició en Bélgica que se judician pájaros tapados y él no era muy afán de los pájaros blancos. Y escuchaba un pájaro, guau, 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 y repetía otra vez, guau, guau, Dios. Y cuando está paro era un pájaro blanco. Yeah. Pero que esto tiene mucha, mucha polémica. Sí, hay mucha polémica detrás. Y... Pájaro blanco, mucha polémica. Y yo creo que la realidad es que es un bastardo. Pero con esto no se quiere decir. Yo me acuerdo que en Murcia antes, no sé si se quedaba judiciándose, se judiciaban junto con los amarillos. Si estuvieran manchados, no se hubieran manchado. En Jerez se judiciaba en canto y color, porque Juan León es eh, juez de, de color. color. Y entonces tú, tú ibas con un pájaro blanco y te lo judiciaba en color y en canto. Mm. Lo que pasa es que a un criador le gusta más, a otro criador menos. Bueno, el problema de esto no es eso. El problema de esto es que si tú en tu casa puedes tener lo que tú quieras. Sí, claro. Y lo puedes hacer como te dé la gana. Pero el problema es que después yo vaya a tu casa a comprarte un pájaro, que me haga falta. Y ves que hay blanco y ya y, te crees tú que y a tú, ver si esto está mezclado, a ver está. si esto está... Y tu corazón, claro. tu corazón no te lleva al sitio. Y me vende un pájaro que es hijo de blanco. Claro. ¿Me entiendes? No es porque vayan a salir blanco, porque yo te compro un amarillo y no van a salir blanco. Porque eso no sale en blanco. Entonces, porque no son portadores. Pero claro, ya yo tengo en mi, en mi casa tengo sangre de pájaros blancos. Claro. Que a lo mejor es mejor que el amarillo, ya te he dicho, pero que no, no gusta. Y esa es la desconfianza que creo que existe en el pájaro blanco. En el pájaro blanco. Claro, cuando tú llegas a un, a un criadero y ves pájaro blanco, dices tú, ya esto no, es, no me gusta. ¿Entendés? 
aunque tú lo debes perfectamente, que tú tengas uno, un sitio de pájaros blancos y un sitio sí. de pájaros amarillos. ¿Se entiende? Que no es porque... Pero, pero para que está afuera no le gusta. Sí, porque lo ve y le, le da un poco de desconfianza. Es como si tú vienes a comprar un malinoy aquí y te ve lo que hemos estado hablando. 14 de jirguero, dos timbrados y, y va a decir, coño, este va a copiar, va a copiar todo esto, a ver cómo cantará estos malinoy. Es que yo, yo antes fui a hacer los de inglés y te veo los de inglés. Es cuando tú ibas a un corral al campo a comprar pollos ingleses y veía gallinas americanas y gallinas claro. españolas y veía todo. esto no me gusta claro, porque los gallos se piran <risa> ya, pues, igual pasa con el blanco claro. pero que que cada uno crie lo que quiera bajo su conciencia no está claro mm, después cuando tenga que vender algo mira si es sano el tío y es claro me dice no esto no es el blanco vale pero claro, ya está la desconfianza en que tú compras un pájaro amarillo donde había pájaros blancos. Claro. Ya no tienes tú esa tranquilidad. No es lo mismo como llegar a un sitio donde aquí tú lo que hay es amarillo. Claro. Aunque sea más malo que los blancos, sí, pero son amarillos. ¿Vale? Y no te encuentras engañado. Ese pienso yo, ¿eh? Yo sí, sí, no. Sí. De sobre esto no. Que cada uno haga lo que yo no quiero entrar <risa> en crítica de eso porque eh, se escuchan muchas cosas de los pájaros blancos y cada uno puede criar lo que yo quiera. Yo que, ya te digo. Mmm... Yo vengo de criar rizado del norte, rizado del sur, o sea, pájaro de postura. Y vamos a ver hasta un caballito ahí pasando. Ya está, ya está. Ya es el segundo o el tercero que llevo. Claro, antes lo vimos con el otro. Y ahora va con una de guay que la están enseñando a la tapación. Por eso que lo que yo te comentaba. Pa, yo que vengo de criar otras, todo tipo. Yo he tenido Scott, he tenido Risa del Norte, Risa del Sur, eh, varios de postura sobre todo me gustaban más, de color alguna vez, mixto también, de jirguero, de sacado. Y de, de golpe y porrazo, hace dos años mi cuñado con los racistas españolas, racistas españolas, con, criamos un poquito de racistas españolas, hasta que descubrí los malenoy, y ya una vez escucha, escucha un malenoy cantando. Ya cualquier cosa que escuche te da coraje. Ve, escucha, porque, bueno, porque si son chillidos. Ya no es cantar un pájaro, es chillido. Pero claro, a mí me falta la variedad que antes tenía. Por ejemplo, antes podía, podía sacar pío, podía sacar verde, podía sacar amarillo, podía sacar blanco. Y ahora con los malinois solo puedo sacar amarillo y estoy deseando que salga una mancha. Para ver algo distinto, para diferenciar uno de otro y tal. Por eso te he comentado lo de los blancos. Porque si el blanco canta igual que el amarillo no va a copiar nada feo de, de canto supuestamente si los tiene bien en condiciones hombre si el blanco si el blanco se judiciara como te he dicho que se judiciaba antes en murcia claro antes se hacía y bueno los holandeses creo que están pidiendo he leído algo en, en noticias que quieren pedir que en el mundial se puedan presentar blancos no, no, si no sé puede... si son los holandeses o, be o los belgas no Uno de los... se pueden presentar siempre Pero... se presentado de hecho andrés pozo fue campeón mundial con un pájaro blanco. Con un pájaro blanco. Claro. No, fue campeón con un pájaro blanco. Como te he dicho, judiciado en canto y color. Claro. Pues Andrés Pozo fue campeón hace ya un montón de años. No sé si eran los años 80 por ahí o 60 y tanto. Claro. Fue, fue campeón de, de, del mundo con un pájaro blanco. ¿Entiendes? Pero ya, ya te he dicho. Sí, para pero... Tú, para tú sacar un pájaro blanco que sirva para el concurso de seis color, tiene que ser perfecto. Claro. Ni una manchita en la uña, ni una manchita sí, en el Tiene pico. que ser perfecto de pluma y además... Que sea bueno en el canto. Que sea bueno en el canto, que es muy complicado. Si ya para sacar de marino y amarillo, para sacar tres buenos, hay que tener 50 o 60 para, algo, para, para un blanco, pues, pues, pues para, lo mismo. Pues, para un blanco tiene que ser actor voladero perder para sacar uno. Claro. Y si lo saca, eso es muy común. Es, es, es la única pega que yo lo veo, que para sacar un pájaro blanco, claro. que, bar, que barga, hay que sacar mucho. Claro, igual que aquí, igual que pasa Mucho desperdicio. Claro. Si es en esto y tiene desperdicio, en el blanco tiene mucho más. Claro. Pero lo demás, hay muchos criadores que quieren pájaro blanco. ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. Y pero no en España. No, no, y en Bélgica no. y en tantos sitios. ¿eh? Mm. En Holanda, en Bélgica, en Italia, en tantos sitios. Porque cada uno, como te he dicho antes, puede hacer lo que él quiera. Muy claro. Porque yo, yo puedo tener lo que yo quiera y presentar lo que yo quiera. Lo que pasa es que como aquí no se presenta el pájaro blanco... Sí, porque no... Digo, digo yo, bueno, yo para, ¿para que un pájaro blanco. Para que voy a hacerlo y no lo voy a poder eh, no. presentar, no lo voy a poder... Estoy perjudicando al criadero... Sí, porque ya te da la por fama. La fama eh. Ahí está. Y después no tengo beneficio con ellos. Y, y es más vendible que el otro, ¿eh? Claro. Tú tienes un pájaro malino blanco, te lo quitan de las manos. Claro, es que... Y te, y te lo pagan más, más que el otro. Sí. Pero esto no. 
Pero digo de que es complicado. Pues sí. Bueno, pues nada, señores. Vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos a, al que la llamamos entre todos. A él no le gusta que lo digamos, pero lo decimos, el maestro. Y a ver si un día vamos a su casa para que veáis los trofeitos y haremos alguna que otra entrevistita. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y yo hablo con él y os contestamos, ¿vale? Pues nada, voy a seguir esto ahí grabando, nosotros vamos a seguir a nuestro y espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, suscribiros que es gratis. Venga, hasta luego.